ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ட்ரீம் வெல்லா வாய்ஸ் ஆஃப் அ காமனர் சீரீஸ் என் பேர் பூர்ணிமா இன்றைக்கி வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பேச போகிறோம் பிறக்கிறதுலேருந்து சரி நம்ம வீட்டில் எல்லாமே வந்து ஒரே மேரேஜ் ஓரியன்டடாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி ஃபார் கேர்ள்ஸ் படிப்பு சூஸ் பண்ணுறதா கூட நீ டாக்டருக்கு படிக்க போறியா அது பத்து வருஷம் ஆகுமே நடுவில் கல்யாண பேச்சுலாம் எடுப்பாங்களே அது வேணாம் நம்ம வேற ஏதாவது கன்வீனியன்ட்டாக படிச்சுக்கலாம் இல்லை நம்ம ஊர் சென்னையாக இருக்கு இங்கே சென்னையில் ஏதாவது படிச்சுக்கோ பிகாம் படிச்சுக்கோ பிஏ படிச்சுக்கோ அந்த மாதிரிலாம் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஊரில் இருக்க போறேன்னு பார்த்துக்கோ எந்த ஊரில் மாப்பிள்ளை கிடைக்கிறான்னு பார்த்துக்கோ அந்த ஊரில் வேலை சூஸ் பண்ணிக்கோ இல்லை அங்கே போய் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சுக்கோ இல்லை அவங்கள கேட்டு அதுக்கப்புறமா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சுக்கோ அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஓகே இதில் நம்ம எங்கே இருக்கோம் நம்மளுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டி எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும் அதை தாண்டி வந்து என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா இதுவே நம்மளுக்குள்ளே ஒரு ஊர்கா மாதிரி ஊறி போயிடும் அந்த ஒரு சோஷியல் திங்கிங்கே நம்மளுக்குள்ளே ஊறி போயிடும் ஸோ இந்த கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இந்த மீ டைம் இல்லை நம்மளுக்கான ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி நம்மளுக்கான ஒரு திங்கிங் நம்மளுக்கான ஒரு டைம் ஃபேக்டர் இல்லாமலே போயிடும் வீட்டில் கூட பார்த்துருப்பீங்க உங்களுடைய அம்மாலாம் வந்து நீ சாப்பிட்டுட்டியா உனக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுட்டு தான் வந்து நான் சாப்பிட்டுட்டுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ இப்போ தான் வந்து நம்ம வரத்துக்கு டைம் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால அவங்கள சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க முன்னாடிலாம் ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்ருக்காங்களா வீட்டில் மாமியார் சாப்பிட்ருக்காங்களா பசங்க சாப்பிட்ருக்காங்களா அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க சாப்பிடவே சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் ஆரோப்ளைனில் போகும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அட்டெண்டன்ஸ்னால் அந்த ஒரு ஆக்சிஜன் ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகும்போது மாஸ்க் விழுந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க தான் சொல்லுவாங்க ஸோ எப்படி இருந்தாலுமே நம்மளை முதல்ல கவனிச்சுக்கிட்டா தான் இன்னொருத்தவங்கள கவனிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆனாலுமே அது வந்து நம்ம ஹியூஜாக நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம் நம்மளுக்கே நம்மளுடைய ஃபேமிலின்னு வரும்போது நம்மளுடைய ஹெல்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி இட்ஸ் நாட் அ ஒன் டைம் பேஸ்ட் ஈவெண்ட் ஃபிட்னஸ்னுமே நம்ம சொல்லும்போது கூட ஒரு கல்யாணம் ஓரியன்டடாகவோ இல்லை ஒரு ஈவெண்ட் ஓரியன்டடாகவோ தான் எல்லாருமே பார்க்குறாங்க ஓகே எனக்கு இன்னும் ஆறு மாதத்தில் கல்யாணம் ஆக போகுது அந்த கல்யாணத்துக்குள்ளே நான் வந்து ஃபிட்டாக இருக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர் எனக்கு ஒழுங்காக இருக்கணும் என் இப்போ நான் போடுற ட்ரெஸ்ஸு வந்து ஃபேன்சியாக இருக்கணும் நான் அதில் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லோரும் யோசிக்கிறோமே வழியாக இட்ஸ் நாட் அன் ஈவெண்ட் பேஸ்ட் திங் இட்ஸ் அ லைஃப் ஸ்டைல் ஃபிட்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம வந்து எப்படி பியூட்டி பார்லர் போகிறோமோ நம்மளுடைய ஃபேஸ் எப்படி பழச்சுன்னு வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய உடம்பும் ஃபிட்னா ஃபிட்னஸாக வச்சுக்க ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியான ஒரு திங்கிங்காக இருக்குது எல்லாருக்கும் மத்தியிலையும் நம்ம யூத்துமே வாட் வி டூ இஸ் எல்லோரும் சொல்ல 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 ஓ நம்மளுக்கு இது தான் நம்மளுடைய ப்ரையாரிட்டியோ ஓகே ஃபேமிலி தான் நம்மளுடைய ப்ரையாரிட்டி அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற விஷயங்கள் வரணுமோ அப்படிங்கிறது நம்மளுக்குள்ளேயே ஒரு ட்யூனிங் ஆகிடுது இப்போ அந்த ஒரு மீ டைம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நெசசரி என்ன ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப்பில் இருந்தாலும் சரி ஸ்கூலில் பசங்களாக இருந்தாலும் சரி காலேஜ் பசங்களாக இருந்தாலும் சரி நியூலி மேரிடாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்குங்கிற ஒரு டைம் ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நேரமாவது நம்மளுக்காக செலவழிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸ்கூலில் டியூஷன் போகிறோம் அங்கே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக இருக்கும் பழகிறோம் நம்ம வந்து டியூஷன் போகும்போது ஒரு ஒன் ஹவரும் நம்மளால் படிக்க முடியாது வி கேப் டாக்கிங் டு அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வி கோ அவுட் டியூஷனுக்கு அப்புறமா சேர்ந்து நடந்து வருவோம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டைவர்ஷன் ஸ்கூல் கிட்ஸுக்கு ஈஸிலி அவைலபிளாக இருக்குது காலேஜ் போகும்போது கூட நம்ம வந்து வி ஆர் கைண்ட் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் நம்மளுக்கு வண்டி கொடுத்துடுறாங்க இல்லைனா வந்து நீயா போ அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க பிக்கப் ட்ராப் கிடையாது ஸ்கூல்லனா வந்து பேரண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவாங்க பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ காலேஜில் அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ திருப்பி அதே மாதிரி சேர்ந்து வரும்போதோ இல்லை காலேஜில் வந்து ஒரு நாள் கிளாஸ் கேன்சல் ஆகும் இல்லை காலேஜ் பங்க் பண்ணுற ஃப்ரீடம் கூட நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ இது அகெயின் கெட் டுகெதர் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்கூலில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங் பெருசாக இருந்திருக்கும் அதுவே நம்ம காலேஜ் போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸர் கேங்காக வந்திருக்கும் த்ரீ ஃபோர் பீப்புள் ஃபைவ் பீப்புள் மேக்ஸிமம் இஞ்சி போனால் ஏழு எட்டு பேர் இருக்கும் அதுவே கல்யாணம் ஆகி போனதுக்கு அப்புறமா ஸோ மெனி கமிட்மெண்ட்ஸ் கம் இன் டு யுவர் லைஃப் ஒரு மேரேஜ் அப்படிங்கும்போது வந்து இட்ஸ் அ வெரி நேச்சுரல் திங் டு ஹேப்பன் டு பீப்புள் பட் வை டஸ் இட் இம்போஸ் ஸோ மச் ஆஃப்
இப்போ எப்படி இருந்தாலும் ஒரு மேரேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் மாதிரி போத் ஹேவ் ஈக்குவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இப்போ நிறைய பசங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணாலுமே வி ஹாவ் தட் கில்ட் வை பிகாஸ் ஆஃப் த சோஷியல் ட்யூனிங் இத்தனை நாள் வரைக்கும் சொல்லி சொல்லி வளர்த்துருக்காங்க இல்லையா கல்யாணத்தில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் நீ வந்து படிக்கும் போது என்ன எங்கே இருக்க போகிறேன்னு பார்த்துக்கோ வேலைக்கு போனேன்னா என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்துக்கோ அந்த மாதிரி சொல்லி சொல்லி வளர்க்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து வி ஹாவ் வி விமன் நேச்சுரலி ஹாவ் மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா ஓகே நம்ம தான் வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை அடாப்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும் நம்ம தான் நம்ம வீட்டை விட்டு வெளில வந்திருக்கோம் நம்ம தான் இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அவங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் கூட நம்ம வந்து எப்படியாவது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம் வி ஷுட் மேக் திஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஒர்க் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ட்யூனிங் நம்மளுடைய மென்டாலிட்டியாகவே ஆகிடுது அதுவே இஃப் தெர் ஆர் ஃபைட்ஸ் இன் பிட்வீன் த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அஃப்கோர்ஸ் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இருக்கு இந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஏன்னா அவர் ஹீ ஹேஸ் டு ஸ்டாண்ட் இன் பிட்வீன் த ஒய்ஃப் அண்ட் த மதர் இல்லா அவங்க அம்மா அப்படிங்கிறவங்க வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் நோ டவுட்ஸ் அபவுட் தட் பட் ஒரு பொண்ணு வந்து அவங்க வீட்டை விட்டுட்டு வராங்க அவங்களுடைய கம்ஃபர்ட்ஸ் விட்டுட்டு வராங்க அவங்க சிங்கிள் சைல்டாக இருந்தால் அதை விட அவங்க ரொம்ப பேம்பர்டாக இருந்திருப்பாங்க வீட்டில் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரூம் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஷாம்பு அவங்களுக்குன்னு ஒரு கோம் எத்தனையோ விஷயங்கள் அவங்களுக்காக அவங்க வீட்டில் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க உங்கள் வீட்டில் எப்படி உங்களுக்காக பண்ணியிருந்திருக்காங்களோ அந்த மாதிரி அவங்க வீட்டில் அவங்களுக்காக நிறையவே பண்ணியிருந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்க இங்கே வரும்போது இட் இஸ் ஹிஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ஸ்டாண்ட் இன் பிட்வீன் ஒய்ஃப் அண்ட் அம்மா அண்ட் ட்ரை டு மேக் தட் சுச்சுவேஷன் ஓகே பட் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால ஒரு லெவலுக்கு மேலே அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம் ஓகே நம்ம வந்து இந்த சுச்சுவேஷனில் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது நினைப்போம் அண்ட் அந்த அடாப்டேஷன் ப்ராசஸில் வந்து மற்றவங்கள பற்றியே தான் நம்ம யோசிச்சுட்டு போகும் வழிய நம்மளை பற்றி யோசிக்கிறதே கிடையாது அடாப்டேஷன் முக்கியமாக இருந்தாலும் இந்த மீ டைம் நம்மளுக்குன்னு ஒரு டைம் இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஃபேம் ஐ எம் பார்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி எனக்கு ஃபேமிலி இருக்குது எனக்கு ஒரு கரியர் இருக்குது எனக்கு ஒரு பேஷன் இருக்குது அதை தாண்டி என்ன மீ டைம் இருக்குது அப்படின்னு சில பேருக்கு கொஸ்டினாக இருக்குது அது வந்து நம்ம போக போக எபிசோட்ஸில் பார்க்கலாம்